É véspera do Copa do Mundo aqui no Brasil. Quem acredita que finalmente chegou? É quem vai ganhar? Inglaterra. Quem bota para Inglaterra? Ninguém. Ah, uma pessoa, um, dois, três. Então, boa sorte. Olha, bem-vindo nesse evento, a respeito de cerveja britânica. No que evento é isso? Então, acho que vou dizer que foi mais procurado de todos os eventos foi esse evento hoje. Uh, meu nome é Richard Turner, eu sou consul geral junto aqui no consulado britânico, que é sediado aqui no, no, no Great Britain House. Um, você sabe, o Reino Unido trouxe muitas coisas boas para o Brasil. Foi a Inglaterra que trouxe o futebol, como você sabe. Nós trazemos muitas outras boas coisas. Chá, mas também bebidas, whisky, que vem da Escócia. Mas cerveja, cerveja muito forte. Nós estamos, nós estamos super felizes que os brasileiros estão mostrando muito interesse na cerveja britânica. Então, é com grande prazer que hoje à noite a gente vai ter um dos peritos de cerveja britânica mais importante aqui hoje conosco. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer algumas pessoas uh, uh, para o evento hoje à noite. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de um, agradecer o Fulos, que mandaram o John para nós, John Keeling para nós, então um nome muito destacado no setor. Gostaria também de agradecer a Boxe do Brasil, que está fornecendo as, as cervejas e também o bar bem britânico lá fora. Gostaria de também agradecer ao Kenwood, que fornece equipamentos, equipamentos para a cozinha, que está fazendo um menu especial para a gente hoje à noite. E eu acho que vocês quase todos receberam esse great, esses bolsos de great. E lá dentro você vai uh, achar um, um voucher do Kenwood que vai dar um desconto de 20% nos produtos deles. Gostaria de também agradecer ao Calimpa Importadora, que está fornecendo os queijos britânicos especiais e os biscoitos de Walkers. Também gostaria de agradecer Twinings, que está fornecendo a chá durante todos os eventos no Great Britain House até o, 14, uh, um, um, o fim do Copa do Mundo. Também, você vai ver lá fora, nós temos o Batetinhas de Tyros, então nós agradecemos o, o Lantinex, que foi o importador desses produtos. Então, nós temos parceiros também institucionais, então nós estamos muito felizes de trabalhar com, com o Instituto uh, uh, de Cerveja e a Academia de Ideias Cervejarias. Então, eu acho que isso fosse quase tudo for, para o momento. Um, agora gostaria de chamar no palco a Katia Zanatti, que vai ser nossa um, moderadora para hoje à noite. Katia, obrigado. Boa noite a todos. É, meu nome é Katia, como o Richard introduziu. Eu não tenho o sotaque charmoso que ele tem, né? nem o que o John vai ter daqui a pouco. Meu sotaque é do interior, né? assim como o do Maurício. Viu, Maurício, a gente não tem essa, essa vantagem. Bom, sejam bem-vindos ao Consulado Britânico. É, nós teremos duas palestras essa noite. Né? A palestra do Maurício Beltramelli e do John Keeling. Antes de introduzi-los, eu só gostaria de passar duas orientações. Não sei se todos perceberam, mas tem tradução simultânea. Talvez alguém tenha passado despercebido. Então, a palestra do John será em inglês. Quem não pegou os headsets quiser pegar, está ali na entrada para conseguir compreender bem a palestra. E o outro, depois da palestra, a gente tem uma sessão de perguntas. Então, dentro dessa bolsa de vocês tem uma folha com, com um local para fazer as perguntas, né, uma folhinha, e as meninas vão passar recolhendo as folhas, é, que é a maneira preferencial de fazer perguntas, até para a gente conseguir agilizar e criar um diálogo maior com os dois palestrantes, tá? É, me apresentando brevemente, o Richard comentou, eu sou sócia diretora do Instituto da Cerveja, é, a primeira escola do Brasil voltada à somelheria e educação cervejeira, e sou mestre cervejeira e sommelier de cervejas, e serei a moderadora de hoje à noite. Tá? Então, eu gostaria de chamar ao palco é, os dois palestrantes, Maurício Beltramelli, por favor. E John Keeling. É, 
a gente vai começar a noite com a palestra do Maurício Beltramelli, que é sommelier de cervejas, sócio fundador do site muito conhecido no Brasil, o site Brejas, não é? É, e autor do livro Cervejas, Brejas e Birras, também publicado é, dois anos, né, Maurício? E logo depois, depois teremos a palestra do John Keeling, mestre cervejeiro-chefe da cervejaria Fullers, desde 1999, o cargo que ele ocupa como cervejeiro-chefe, mas ele trabalha lá desde 1981, então já é uma vida. É, e esse ano, John comemora 40 anos na profissão de cervejeiro, tá? ele iniciou em 1974, então ele não parece, a cerveja tem um... Vocês perceberam, né? Ele tinha 10 anos. É, realmente a cerveja tem um poder de embelezamento perfeito. Né? Então, agradeço a presença dos dois também e passo a palavra agora para o Maurício, para a apresentação dele. Muito boa noite, pessoal. É um prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Eu peço licença a Cátia e a vocês todos para é, falar com o microfone sem fio. Eu sou um cara que é descendente de italianos, né? E em razão disso eu sou um cara mais expansivo do ponto de vista físico. Então eu prefiro falar andando, eu sou assim mesmo. Eu detesto ficar, ficar paradão aqui. É, como vocês receberam é, a, o prospecto, né? Vocês é, se inscreveram para isso. Eu vou falar aqui sobre o mercado cervejeiro brasileiro. E depois o finalzinho da minha palestra, que vai durar aí 20 minutos mais ou menos, né? Eu tenho que apressar, inclusive, tem que ser rapidinho, é, muito embora eu seja é, verborrágico, mas eu vou ter que é, me é, policiar nesse sentido. É, é, no finalzinho da palestra eu vou é, é, fazer algumas perguntas é, internas é, e é, afetas ao mercado de cerveja brasileiro, mas é, tendo a ver com o mercado das cervejas da escola é, inglesa. Okay? O que eu trouxe aqui para vocês, é, pessoal, é, 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 enfim, eu vou dar a parte chata da palestra, depois eu dou o Mr. John vai fazer a parte mais divertida. Eu trouxe gráficos, eu trouxe números para vocês. É, eu vou dizer para vocês que a minha história de vida, para quem não conhece, eu sou advogado há 20 anos, tudo bem que hoje eu sou cervejeiro, né? eu sou a pessoa mais feliz do mundo para ser cervejeiro, para ter deixado de advocacia, mas é, em razão disso, eu sou um cara que tem a versão a números, eu não sei aqueles números que estão somando na minha carteira, eu estou brincando. Né? É, muito embora seja advogado, eu não gosto de números, mas é, não há como a gente falar sobre o mercado cervejeiro brasileiro se nós não é, analisamos alguns números. Eu trouxe alguns números e gráficos para a gente analisar juntos. É, peço desculpas a vocês se alguns deles eventualmente vão estar é, desatualizados. A gente sabe que aqui no Brasil é uma tarefa ingrata, em glória, a gente buscar é, números das cervejas especiais ou das super premiums, porque é, nós não somos um setor que se é, junta, nós não somos um setor, um setor muito, é, que, que tem muita representatividade, nós não temos muito dinheiro, estou falando nós o setor inteiro, né? nós não temos muito dinheiro para pagar pesquisas. Quem tem essas pesquisas em relação às cervejas, no geral, são as grandes cervejarias. E essas grandes cervejarias, obviamente, já que elas tão, estão pagando essas pesquisas, elas não liberam esses números para a gente. Né? Mas os poucos números que Uh, existem nesse mercado. Eu passei alguns, né? uh, uh, inclusive a, a fonte vai estar tá bem, uh, quando, quando houver a fonte, né? ela vai estar tá bem uh, embaixo do, do, de cada slide e vamos ver se a gente consegue uh, entender essa evolução do que vem acontecendo aqui no Brasil em termos de mercado cervejeiro. Vou, vou começar passando aqui. Vamos lá. Apontando para cá. Uh, eu fiz algumas uh, brincadeiras sobre mobilidade social e hábitos de consumo. A gente está entendendo uh, que uh, no Brasil, nos últimos uh, 15 ou 20 anos, as pessoas têm uh, melhorado de vida. Né? Eu não estou aqui para fazer apologia política, mas porque eu não sou político, eu não gosto de partido nenhum. Mas, enfim, a gente é inegável que há pessoas, há milhões de pessoas subindo de classe social e tendo acesso a novos produtos que antigamente não tinha. Né? Então, Uh, isso dá uma ideia. Né? Em 2012, 27 milhões de pessoas deixaram as classes da IE 
e acendendo a classe C. Eu fiz uma brincadeirinha aqui, né? Da 50 área velho barreiro que essas pessoas tomavam antigamente. Eu estou sendo simplista, ok, pessoal? É claro que eu não estou sendo generalista, entendam que é o é, um simbólico para a gente entender como é que funciona esse mercado. É, elas acenderam do, do 51 e do velho barreiro a tomar cerveja. Né? Elas são, são, eram pessoas que, é, é, não querendo generalizar, mas muitas pessoas queriam é, é, bebidas alcoólicas para ficar bêbadas só. Né? E elas acenderam as classes C e a classe C, é, eventualmente, ela vai ter um pouco mais de dinheiro para consumir cervejas com menor teor alcoólico e menor poder para ficar bêbado. Ou seja, a pessoa está acendendo de classe, ela está tendo um pouco mais de dinheiro para ter produtos é, é, gourmets, porque não dizer, muito embora não seja um papel gourmet, mas apelo é, 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 é um pouco melhor, né? gostos um pouco melhores. Okay? É, seguindo um pouquinho aqui, eu tenho que nos últimos anos, cerca de 40 milhões de pessoas passaram de um salário mínimo, de, 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 ganhavam um salário mínimo e passaram a ganhar entre 4 e 10 salários mínimos. Esse, esse tipo de pessoa, em geral, né, de, é, saiu da, 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 da questão da Brahma, da escola, da casa, das mainstream, das cervejas mainstream, né, do, ou vai lá, das cervejas standard lagers, e passaram para as potências premium. E eu coloquei que bom, original, serra mal, tipo lá. E quando eu fui fazer essa brincadeira no sul, o pessoal me falou, não, a polar não, não, não tem nada a ver com premium. Então, tirei a polar da, da, da cabeça de vocês. No mesmo diapasão, continuando... Na classe C, né, em 2003, né, sai, essa, essa classe C deixou de ganhar aquele, é, a renda familiar, eu estou dizendo que eu coloquei aqui, renda familiar, ok? Então ela deixou de ganhar 1.700 reais e passou para 7.500 em 2003. São 66 milhões de pessoas que ascenderam de classe. É, em 2011, 105 milhões... É, esse número passou para 105 milhões, passou né, um aumento de quase 60%, e em 2014 a projeção era de 118 milhões, ascendendo de classe e passando a ganhar mais rendas familiares. O que acontece é essa pessoa que tomava original, Serra Malte, achando que era primo, achando que estava é, abafando, né, ela pode chegar numa balada, num restaurante mais, é, mais bem apessoado, ou, ou então, é, num, num bar, é, qualquer de serviços especiais, ela pode se dar o luxo, ela se sente com é, o poder aquisitivo para sair das mainstream, que se dizem premium, para ser realmente premium, né? Harikens, Seratua e Budweiser e outras premium, né? É, quer sejam Standard Lagers que se dizem premium ou quer ser premium, ou da, uh, uh, premium Lagers, como no caso da Heineken, ok? Passando mais um pouquinho para frente, chegando aí, né? Em 2012, 230 mil pessoas deixaram a classe C e ascenderam as classes B e A. Ok? É, ganhando de renda familiar acima de 12 mil reais. Essas pessoas que a gente está lidando hoje, são pessoas que, estão, que, que a, a, é, entenderam que existe algo além da Brown e da Skoll, é, passaram a, a consumir Heineken e Stella porque tinha uma garrafinha bonitinha, tem um pouco mais de dinheiro agora e elas vão é, a usar, experimentar as cervejas que a gente chama de super premium, que são as cervejas importadas, entre elas a Fulas, ok? E também as artesanais nacionais. É desse tipo de pessoas que nós estamos falando, desse, desse tipo de consumidor que nós estamos falando. É, desse, é nesse nicho que nós estamos lidando. Passando mais um pouquinho aqui. O Brasil tem o seu maior produtor do mundo de cerveja, né, com 12 bilhões de litros de ano, movimentando 39 milhões de reais. Terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Alguém duvida que esse copo está meio, quase inteiro vazio, pronto para encher? Vamos tentar, através desses dados, ir um pouco mais para frente. E aqui a gente tem uma, uma brincadeirinha né, com os países que mais consomem cerveja hoje no mundo, em litros per capita, né, por pessoa. A gente tem ainda, lá para frente, a República Tcheca com 143 litros por pessoa ano, né, incluindo mulheres e crianças. E a gente chega aqui, onde a gente está falando aqui agora, é, o Ronaldo décimo é, colocado com 77 litros por ano, por pessoa, e o Brasil vem aqui em 17º lugar, ok? É, aqui no Brasil a gente tem alguns problemas culturais em relação à cerveja, o mais destacado é, é a marginalização da cerveja, que é um assunto muito vasto, a gente não vai conseguir falar sobre isso agora, mas marginalização da cerveja é você entender que existem milhões de pessoas aqui entendendo que cerveja é aquela mais gelada e a mais barata, 
Ok? Então, para nós conseguirmos uh, captar esses essas corações e essas mentes, né? A gente tem que fazer aquele velho, eu detesto esse termo, né? Eu trabalho em formiguinho. Eu não gosto disso, não sei por que, porque todo mundo fala, sei lá. Mas assim, é, é complicado, ainda mais para nós que temos bar em Campinas, temos o uh, um site falando sobre cervejas. Cada uh, alma que a gente ganha para cerveja especial, é uma alma ganha mesmo, é uma vitória para a gente, né? Passando mais um pouquinho. Isso porque 96% do mercado nacional está dominado por quatro grandes grupos cervejeiros. 96%. Esses quatro grupos aqui, Ambev, Brasil Quirim, Heineken e o Grupo Petrópolis. É... 96 de cada 100 pessoas bebem esses produtos hoje. Estou falando de mainstream, ok? Passando um pouquinho aqui. As cervejas premium e a gente está falando aqui é, de cervejas pra, é, como sendo o rótulo do mercado para cervejas, não que a gente entende, nós, técnicos de cerveja, entendemos por cerveja premium. Para o mercado, cerveja premium aqui no Brasil, é tudo que não é Brahma, Skull, Kaiser, Antártica e as latinhas de sempre, tudo que, é, que não é aquilo é premium, ok? E é, essas cervejas premium, englobando aqueles... Que, né, que eles dizem que é premium, mais as Hellwood Premium e mais as Super Premiums, tudo isso dá, assim, resulta em 4, de 4 a 5% do total do share. 4 a 5% do total de cervejas vendidas aqui no Brasil. Do qual? Dos quais? De 10 a 15% daqueles 4 a 5%? Né, são das cervejas que a gente chama de especiais, que o mercado chama de super premium, que nós chamamos de especiais, são englobados pelas cervejas importadas e as cervejas artesanais nacionais. Ok? É, fazendo as contas, né, gente, as cervejas especiais são, é, respondem a menos de 1% das vendas aqui no Brasil. A gente tem dados, eu não sei, o, o, o Mr. John vai falar sobre os dados é, ingleses, eu acho, não sei se eles, se eles têm, mas de qualquer forma nós temos dados americanos que, que têm é, uma, uma projeção de cerveja super premium, as artesanais americanas, de cerca aí de 7%, indo para 8% do total do share. Ou seja, nós temos muito a crescer, muito, muito a crescer. Esse é, o no, esse é o nosso mercado que a gente está uh, lidando hoje. Né? É, o gasto médio mensal dos consumidores do segmento especial supera mil, uh, desculpa, 150 reais uh, por mês. Né? E a gente tem um crescimento aí de 18%. Né? São uh, pessoas que gastam, uh, em média, uh, 150 reais em cervejas especiais. Muito bom, não? E eu trouxe alguns gráficos aqui, como eu falei para vocês que eu ia trazer, é, do mercado cerveja no Brasil. Esse é um, é um gráfico de registro de estabelecimentos. Ele não está muito bom aqui, mas de qualquer forma dá para a gente entender, eu vou falando para vocês. ok? Ele vai até 2013, ele vai até, até o comecinho do ano passado, mais que a gente não teve, não teve ainda é, dados para alimentar esse gráfico. Mas olha, desde, desde 1974, né, que nós tivemos o registro, né, de quatro cervejarias, estou falando aqui de cervejarias estabelecidas, ok? Pedidos de registro no Ministério do Trabalho para novas cervejarias. Né? Então eu tenho anos que não existem pedidos, nenhum pedido de cervejaria, aí de, a, a, após, é, vá lá, é, 95 mais ou menos, ou 97, eu tenho um crescimento consolidado de pedidos de registros de cervejarias no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui do Brasil. É, até chegar no nosso, na, na, meio que na ponta do nosso gráfico, 2000 2012, que eu tenho o um recorde de 31 cerve novas cervejarias no Brasil. Alguém aqui duvida que é muito mais do que isso? É claro que nós temos as cervejarias que não estão é, regulamentadas. Isso não está nessa conta. Né? E a gente sabe que o mapa aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura aqui no Brasil, ele tem um grande problema, é, é, é muito burocrático. Né? É, existe uma lei aqui... É, do, do tempo onde só tinham as grandes cervejarias, que meio que barra uh, a entrada desses, uh, desses novos empreendedores no mercado. Né? Ela, ela uh, impõe uh, leis uh, como se fosse, como se a pessoa tivesse que ter uh, muito equipamento, equipamento muito grande, e não é adaptada à nova realidade do mercado cervejeiro aqui, que nós temos muitas pequenas cervejarias. Esse é o nosso grande problema. Né? Mas uh, eu trouxe esse gráfico para vocês entenderem a evolução de pedidos de novas cervejarias, o que é muito, muito uh, uh, alviçareiro, não? Desculpem pela palavra alviçareiro. 
E uh, até 2012, nós tínhamos, ou começo em 2013, a gente tinha 232 cervejarias uh, inscritas no mapa, regularizadas no mapa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E nós tivemos aí, fazendo as contas, um crescimento de, 30, de 15 vezes em 30 anos. 15 vezes, nós crescemos 15 vezes em 30 anos. Aqui eu, tô, eu também trouxe um gráfico até 2010, que é, faz a evolução das, é, das, da, das cervejas, né, dos, do, do, dos, é, do número de, de, de cervejarias né, pelo mundo. Né? E a gente vê aqui que a curva do Brasil, né, que é essa curva é, laranja, é a mais ascendente de todas. Né? A gente tem a, a curva da, da Grã-Bretanha um pouquinho mais para baixo, depois o Mr. John talvez fale sobre essa, é, é, esse fechamento dos, dos pubs ingleses, que a gente tem visto, inclusive, é, no, no noticiário. Mas aqui é bacana, porque é, até 2010 nós tivemos um crescimento absurdo, né, uma curva de crescimento muito grande é, aqui no Brasil, é, em termos de novas cervejarias. Mas é, um dado de 93 até por volta de 2000, né? ah, bom, enfim, é, é, agora chegou a parte da, da, é, que nós vamos falar talvez um pouquinho da, da, das cervejas é, inglesas. Né? É, de 93 até 2000, isso a gente sabe porque a gente está no mercado já há algum tempo, né? ah, o brasileiro consumiu preferencialmente cervejas alemãs. As cervejas alemãs foram as, as, um, as mais consumidas aqui no Brasil, até porque é, é, elas chegaram primeiro. Né? Em, 2000, em 93, nós tivemos a primeira importação de cervejas aqui no Brasil. A primeira, inclusive, foi, as primeiras foram alemãs. A primeira foi a Weisteiner, depois já veio a Erdinger, que são marcas que vocês com certeza conhecem, para quem é, é do ramo cervejeiro aqui. É, e durante um longo tempo, durante um belo tempão, eh, essas cervejas alemãs foram as cervejas mais eh, conhecidas aqui no Brasil. Ainda hoje existe esse, essa problemática, né? O pessoal às vezes chega no bar Brujas em Campinas, ah, que, que cerveja alemã que você tem? O pessoal pensa em, em cerveja importada e acha que não, a Alemanha é o principal país de, de, de cerveja e tal. A gente não está fazendo aqui juízo de valor entre escolas cervejeiras. Uh, mas, uh, de qualquer forma, a uh, uh, grande parte da população brasileira tem isso na cabeça. Né? Uh, a parte da cerveja alemã. Né? Uh, de uh, 2000 até 2010, mais ou menos, né, nós tivemos 10 anos aí também de evolução no mercado, e esse mercado tem evoluído, até, até agora tem evoluído de uma forma lenta, né, até 2010 mais ou menos uma, uma lenta evolução, nós tivemos um boom aí de cervejas belgas, inclusive chegando no mercado e as pessoas entendendo como sendo as belgas é o opto date da cerveja, as, as melhores cervejas do mundo e, e, e tudo mais. Né? Então, uh, a gente vê enquanto comerciante, né, que as pessoas entendiam que a cerveja belga era o principal, era, era o máximo que se podia obter em relação ao prazer de cerveja, em relação à a, 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 a excelência de cervejas uh, especiais. E uh, hoje as americanas, né, extremas, são aqui no Brasil são as uh, mais uh, pedidas, né, por uma série de razões que não cabe aqui comentar. Mas de qualquer forma, aquela história. A gente é, busca, o mercado, o mercado brasileiro sempre está, bus está buscando novos sabores, novos aromas. Né? Seguindo uma tendência mundial, seguindo uma tendência internacional, esse mercado tem buscado novas, é, nova, novos estilos de cerveja, novas, novos ingredientes para cerveja. É, é, assim, é, de, uma, de uma forma que hoje, se nós retrocedêssemos há 5, 7 anos atrás, isso jamais teria acontecido. Estava brincando, inclusive, aqui, é, que é, há 5 ou 6 anos, mais ou menos, atrás, é, esteve aqui no Brasil o Stefan Graufockel, que é um alemão é, da, de, de Dunans, e ele, é, uma pessoa muito conhecida na Alemanha e tal, e ele veio fazer, veio por, por intermédio de uma cervejaria, ele também veio fazer um, uma rodada de palestras aqui no Brasil, também é, com, é, com é, degustações, e aquelas histórias toda, todas gratuitas e tal. E aqui, na, na palestra que houve aqui em São Paulo, eu estava brincando, veio eu, a minha mulher e mais três pessoas. Três pessoas. E hoje nós, nós tivemos uh, a, a, a grata surpresa, né, que aqui, uh, depois, assim, as vagas aqui se esgotaram em pouquíssimo tempo e teve muita gente de fora. Quer dizer, o mercado vem se desenvolvendo a 
passos muito largos. É claro, é claro que a gente tem muito para chegar ainda. Né? A gente tem um target que está um pouco longe ainda. Ainda mais sendo aqui no Brasil, ainda mais entendendo as dificuldades que nós temos, ainda mais entendendo a tributação absurda que nós carregamos aqui no Brasil, mas o nosso target aqui tem sido, é, a, 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 os nossos passos aqui têm sido, têm sido longos. Né? Eu fiz uma brincadeirinha aqui sobre é, as apostas que muitos de vocês aqui que são é, 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 profissionais de cerveja, né? muitos de vocês aqui que estão no meio cervejeiro, as apostas que é, aqui no Brasil a escola americana né? ou a escola britânica pode fazer aqui para conquistar mais corações e mentes, né? conquistar mais paladares. É, uma delas é a valorização do equilíbrio. Eu tenho brincado nas aulas, nas, 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 nas aulas que eu faço, também sou professor de sommelier de cervejas, é que é, enquanto o americano, enquanto a escola americana é como se fosse um rebelde, né, aquele filho é, meio punk, tudo bem que punk é em inglês, né, mas aquele filho rebeldão, aquela história toda, já a escola britânica, né, o jeitão de fazer cerveja em geral, é, aquele, é justamente aquele britânico mesmo. Né, aquele cara comedido, é, 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 equilibrado. Né? Então você, em geral, não vai ver uh, ou perceber uh, uh, roubos uh, de, de esteriscos na cerveja. Isso é natural que, que seja assim. Eles gostam de, de, eles entendem cerveja dessa forma, eles gostam de cerveja desse jeito. Então esses arrobos e esteriscos são mais americanos. Né? Então, uh, 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 valorizar, uh, fazer com que o seu cliente entenda que a cerveja a britânica, em geral, ela é feita daquele jeito porque ela precisa ser equilibrada, ela, ela, ela foi pensada, foi desenhada para ser daquela forma equilibrada, seria um mote interessante para vender, né, para a gente conquistar mais público para para a escola britânica. Uma nova, uma outra característica que a gente pode, é, que vocês podem é, entender como interessante para é, 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 para vender produtos, né, para é, conquistar pra, é, pessoas, conquistar clientes, né, seria é, novos estilos, né, para quem é do mercado aqui de importação, eventualmente trazer novos estilos, trazer estilos é, interessantes que não existem aqui no Brasil, como Casca eu sei que é difícil, mas enfim, é, ou então para quem é aqui do ramo é, cervejeiro artesanal, fazer Casca eu fazer o que o pessoal chama de Real Ales, né, que são cervejas que aqui no Brasil quase inexistem, né, é, ou então outros estilos é, do Reino Unido mesmo, alguns é, 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 valorizar estilos, por exemplo, as, as, as um, Scottish Ale, por exemplo, que são tão pouco valorizados, valorizados e vendidos aqui no Brasil. Okay? É, e valorização de ingredientes nobres, né, britânicos, maltes e lúpulos. Eles têm uma vasta gama de ingredientes e insumos muito nobres que nós temos que, que para quem é cervejeiro aqui vai entender né, a, a, a nobreza dos insumos britânicos, valorizar isso também, e o método de produções particulares, né, é, envelhecimento em barris, né, que o pessoal hoje tem feito bastante, é, é, uso, é, uso de turfa né, para cervejas aí com mais é, pegada é, de uísque, né, o turfa a gente sabe que é um material que pega fogo e você consegue é, secar o seu malte, malte com essa turfa. Né, e no final de tudo, a valorização da história. Né, a cerveja britânica tem uma história invejável, é impossível falar aqui sobre ela, eu não vou nem começar, senão eu vou para frente aqui. Né, a cerveja britânica tem uma história invejável. Né, eles se fizeram, eles forjaram o caráter britânico com cerveja. Uma vez eu estava é, a passeio né, em Londres, né, uma historinha só para encerrar, e eu torci meu pé, né, a gente anda muito, muito, muito a pé e tal, eu disse, eu, eu torci o pé, eu já estou com 45 anos, né, isso acontece, bem que foi há algum tempo, e aí pô, eu peguei meu seguro de saúde, que eu paguei e tal, e fui no médico para ele ver o que tinha acontecido ali, que tal, eu, eu, pegou, eu, eu não sei o que, eu tomo um remedinho aqui, você fica uns dois dias no hotel e tal, e depois você vai com calma, não sei o que, se quiser quiser comprar uma bengalinha para não forçar, e eu falei, ah, doutor, mas é uma coisa interessante aqui, né, eu vim aqui para beber cerveja também, e eu já sei que o senhor vai né, me proibir de tomar cerveja. Ele olhou para mim e falou, não, de jeito nenhum, beba cerveja, cerveja fortalece o caráter. Eu nunca mais me esqueci dessa lição. Essa é a minha lição da escola britânica. E eu, eu acho que é em cima disso que a gente tem que continuar com a história do evento no sul, do Mr. John. Eu acho que ele vai falar um pouquinho mais sobre vocês, dessa é, excelência, dessa história, dessa, desse caráter britânico que é, foi forjado também na cerveja. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas.
Mr. John. Thank you. Good evening. I, I have been reliably told that there are two words in the English language that everybody in the world understands. And those two magical words are Manchester United. <laughs> I, of course, am a Manchester United supporter. Okay, I'm going to talk a little bit about English beers, some history about Fuller's, and I'm going to talk about specific Fuller's beers. Okay, so um, our importer in Brazil is Boxer, represented there by Ali, and they're doing a great job for us, selling our beers. Just move the slide forward. Oops. Okay, I'm going to keep slipping through these slides. There's a slide showing um, the Fuller's uh, sales overseas. Now, one in five beers we uh, pints we make is now exported, and that is uh, growing. Uh, we export up to around about 70 countries now, and Brazil is number 10 on the list uh, for volume sales and growing. So it is an important sector for Fuller's. Sweden is our biggest export market. Um, there is a long traditional uh, relationship between uh, uh, English brewing and Sweden. So that accounts why the Swedes do like English beer. Um, we used to send them a lot of porters and stouts in years gone by, and now we send them pale ales and porters and stouts. Okay, moving on. I just want to talk a little bit of history about Fuller's. There's a picture of the founding fathers of Fuller's. Uh, Mr. Fuller, Mr. Smith, and that's Mr. John Turner on the end. The business was founded in 1845, so next year we will be 170 years old. Uh, we, we are based in Chiswick in London, uh, but in actual fact on the site at Chiswick in London there has been a brewery based on that site for over 350 years. It's not always been Fuller's Brewery. Only since 1845 has it been Fuller's Brewery. Okay? Uh, John Turner, the, the, the picture on the extreme right, was the very first uh, brewmaster of Fuller's. And I am the last. I, I said that wrong, didn't I? I, I mean I am the current Brewmaster of Fuller's. I hope there's more to come. Okay, there's a picture of the outside of the brewery, and that is the entrance to the head brewer's house. Unfortunately, it's no longer the uh, head brewer's house, it is uh, offices, and you can see uh, our famous wisteria growing up on the outside of the building. That, in actual fact, is the oldest wisteria in Britain. We know it's the oldest wisteria in Britain because uh, we sponsored an explorer to go to China where wisterias originate from and he brought back two wisterias to the country from his uh, expedition. He gave one to Fuller's and we grow it outside our brewery. He gave the other one to the royal family who gave it to the Royal Botanical Gardens at Kew who then killed it and they had to come and take a cutting from our wisteria. We look after it well because we put spent hops along the bottom to keep the ground moist. There's a picture of the brewery as it was in about 1845, a painting, and you can see that Fuller's Brewery stretches right down to the River Thames. We're based on the River Thames. You can see an old uh, London sailing barge there. Uh, the barges used to offload at that point. Uh, they, they would bring in, uh, they would offload uh, goods from uh, sailing ships which came into the port of London and those barges would transport it up the river to various locations including Chiswick which is in West London, the uh, port of London is in East London so that was one of the main transport routes for getting goods from East to West across London and there's the brewery in 1845 it's a, it's a very interesting place to work, being on the River Thames you know, and there's pubs along there, just along that way and that way, so that it doesn't matter how bad you're feeling that day and how many rubbish meetings you've been to, you can always go for a, a walk along the Thames, clear your head and have a pint of beer. Okay, and there's some pictures of uh, our beers and the process, and there's somebody, Derek, that's Derek Prentice, uh, we taste, but that's, a picture taken during our tasting, we taste beers uh, every day, 
and um, uh, as part of our quality control process, tasting is the most efficient way of finding out whether a beer is good or bad. Oops, back a little bit. Um, I just now want to talk about the English pint. Uh, we, the, the most traditional of English beers are, are what we call cast beer or real ale. And what distinguishes them from um, other beers is firstly there is still yeast in that beer and it has to settle out before you can serve it. And the yeast is often unique to each brewery. So Fuller's has its own yeast. Okay, and we use that to make our beers, and it gave uh, gives the, the Fuller's beers its own unique house character. Okay, we don't uh, sell that yeast to any brewery because that house character is important to, to us. And in actual fact, we've had that yeast DNA fingerprinted, so that if anybody was to take our yeast and make beer with it, we we could do a test and, and work that out. Uh, <clears throat> I think the ingredients used in beer. Uh, using uh, the English type beer is, is we, we do use the English hop in, in real ale cast beer and we and we'd like to have a relatively strong bitterness and hop character and I think that's our, uh, up until the uh, advent of the new American style brewing where, where they brew with a heck of a lot of hops even more than we would traditionally use in England so that they have they now use more hops than what, what we do in England but um, I always say to my uh, American brewing friends is the difference between American beers and English beers is Englishmen understand subtlety. Americans do not. <coughs> okay, there, there is the brewing process. Many of you will be familiar with it. If you just excuse me for two minutes while I try and understand it. Okay, I, I think what's the most important thing for for me about the brewing process is what a natural process it actually is. All When we finish with any of the ingredients that we use in the process, that all gets recycled. So for instance, when the malt is finished uh, using the mash tun, it goes as animal feed. So it's fed to cows. The, our yeast is uh, used to make marmite. I don't know if you understand what marmite is. It's a yeast extract. It's also used by distillers to make whiskey. Uh, our spent hops can be used as fertilizer, uh, or we uh, we actually put our spent hops with the uh, with the uh, spent uh, mash, so it goes as cattle feed as well. So everything gets reused. Uh, our yeast as well is used as pig food in some cases. Makes very good pork. Yeah, <clears throat> I, I I don't have we got any vegetarians in the audience? Just close your ears. I'm about to tell you something you shouldn't know. Yeah. <clears throat> um, I asked the farmers why why does the pork taste so good that w w when when it's fed on our yeast, and he said it is easy. The best pork comes from pigs that are relaxed when they're slaughtered. They don't get more relaxed than when they're drinking yeasty beer. So they get the pig drunk and then they kill it. I suppose. Uh, if you're going to go one way, that must be the best way to go. Okay, I'm just going to skip through the raw materials that are used to make beer and maybe outline some of the differences between uh, what we do in England compared to the rest of the world. Okay, um, water. I'll talk a little bit about water because I think water is extremely important in the world of beer, but it's the, it's the ingredient that causes me least concern because it's so easily understood what is in water that enables you to make the type of beer you want to make. So now that people understand the chemistry of water, it doesn't matter where you are in the world, you can make any style of beer, because you can alter the water to be the water you want. And we do that. We put gypsum in our water to make pale ales, and we can make lagers nowadays, we can make any beer style we want at Chiswick. Okay? 200 years ago, they did not understand that, so you made the beer uh, in your local area that the water dictated. So London was famous for porters and stouts, Burton-upon-Trent was famous for pale ales. The London water is similar water to what you would find in Munich or in Dublin, and guess what? Dublin produces dark beers as well. Yeah? So London was famous for making dark beers because of the water content, the salt content in the water. 
Moving on to um, malt produced from barley. Um, there are other cereals used in the world of brewing and other cereals can be malted. Wheat is very famous, of course, for wheat beers. But principally, uh, the cereal that's used most in brewing is barley. The best barley in the world is grown in England. That's a fact. Yeah. Okay. And English, because English malt is so good, it helps develop the English style. English style brewing is based about around mash tuns which have one temperature mashing. They don't need to degrade protein because that has already been done in the malting process. So English brewing is very calm. There's no raking beds. There's no, nothing like that, which enables us then not to transfer haze forming materials from the mash tun into the next process of boiling and fermentation. So that means we can produce cask beer which is relatively bright and clear. And that's very important because people do generally like to drink clear and bright beer. There is no processing in, in making English cask beer. It is simply, uh, it's not filtered, it's not pasteurized, it is just the beer as it comes out of maturation vessel with yeast in there, we add something called finings which helps the yeast to settle into the, into the belly of the barrel and then, then you serve the beer above that yeasty sediment giving you a bright beer. If we didn't have such good malt, we would not make such bright beer. And those are the flavors that you can get from the various types of malt and the types of malt are really based around how much roasting as a, and kilning has taken place for, for that particular malt. So chocolate malt is the most heavily roasted malt and you would get that maybe in one of our beers, London Porter. So those are some of the flavors that you get from uh, uh, malted barley. Moving on to hops. Not all hop flavors are positive. Yeah? There's maybe one flavor there that is not so positive. Yeah? Nobody likes to drink a skunky beer. Now what we mean by skunky beers are beers that are light struck. When you extract the flavor compounds from hops, they are very susceptible to damage by light. Okay, and that comes to a particular flavor which we either call light struck or skunky. There are other flavors uh, around there. Um, I, I, citrus flavors mainly come from American, using American hops. English hops have the floral, some of them have the spicy character and the grassy character, and they are generally less powerful than American hops. And, and that is because of the growing conditions that are used in, in England as opposed to the growing condition used in America. Um, there is another flavor there, cheese. Um, cheese, I, there are some beers that have cheesy flavors in them. And those are produced by a particular group of brewers. We call them Belgians. Yeah. <laughs> Okay. And, and really, what they use, I mean, Belgium is a, a country greatly admired by English brewers for making beer. And, and that is because they expect, they have been the traditional experiments with flavor. And they produce such a wide range of flavor beers. One of them they use, they use uh, stale hops to produce, and, and that gives a, a cheese type flavor. And, and, and funny enough, if, if you go to Belgium and talk to Belgian brewers, they are great admirers of English brewing. Porters and stouts, barley wine, strong ales are greatly admired. If you go to Germany and ask them which country they admire most for brewing, what do they say? Germany, yes. They admire themselves. Have we any Germans in the audience? Thank goodness. <laughs> I will insult every other nation other than Brazil and England. Okay, yeast is incredibly important at Fuller's. It does give us our house character. But if you uh, correctly manage it, you will get the flavors that you want within our beer. But yeast will produce fruity flavors, bananas, uh, fruits of the forest. It also gives the alcohol that is in beer, and it also gives the carbonation. Occasionally, when you have a poor fermentation, you will get a bad egg smell coming off it. And that's really a fermentation problem. And in terms of cask beer, it is about the secondary fermentation that takes place in the cask. So it drives off that bad egg smell. There is a secondary fermentation within cask beer that happens in the cellar of the pub. And that's one of the reasons why you need to be uh, know more about beer 
when you're running a cellar that contains cask beer than you would if you just had a cellar containing keg beer. It is a, a little bit a little bit more technique in there and a little bit more knowledge. Right. Um, what I've in, uh, I introduced is because I, I don't know if any of you work in the uh, brewing industry or whatever, but I work in there. Therefore, I am a professional drinker. It's because I get paid to drink. Yeah. Some of you might only be amateurs because you you might be very good amateur drinkers, but you are amateurs because you don't get paid. Yeah. So when we when we do our tasting um, um, uh, every day, we we do it in a set way. We swirl the glass first. And then we take, uh, we take uh, the nose, we then taste the beer, then we give the impression. So we taste every day, and that's how we do it. Here's some of the uh, Fuller's beers that you, you can tr try later on. London Pride is our most popular beer. It's a very good drinking beer. I always say to people, nobody knows how good London Pride is till you're halfway down your third pint. Because halfway down your third pint, you are thinking about buying a fourth because it's that good a beer. Yeah? ESB is perhaps our most famous beer, extra special bitter. It is a beer style in its own right. ESB, the very first ESB was produced by Fuller's, so Fuller's invented their own beer style, ESB. Then we have London Porter. Porter is perhaps the most famous beer of London. It is the most traditional beer of London. I don't know if you know the story of how uh, Guinness and uh, Irish porters and Irish port, uh, stouts were developed, but the English exported porters and stouts from London to uh, Ireland. The Irish brewers loved this beer so much they decided to make a copy of it, uh, but they couldn't afford the roasted malts that the London brewers were using to make porter, and instead they used roasted barley instead of malting it because roasted barley was cheaper. Yeah. So the next time that you see an Irishman drinking a pint of Guinness, I want you to tell him that he is drinking a cheap imitation of London beer. <laughs> now, because he is. Okay, Honeydew was one of our new experimental beers in 1999 uh, when we first produced this, and we started to use honey. Uh, if you don't like honey, you won't like this beer, but if you do like honey, you will love this beer. Uh, India Pale Ale, again, a very traditional beer. I won't go into the story of how India Pale Ale got its name. I'm sure you all know that it's based around selling beer, for transporting beer from England to India and drinking beer in India. But that is another one that has got a high level of hop content because it needed that to survive that long sea voyage in the times of sail. Chiswick Bitter is perhaps the brewer's favorite beer because... It's only 3.5% in alcohol, it's got low alcohol, which means we can drink it all day and still be uh, safe enough to drink other beers in the evening. <laughs> Black Cab Stout, I think this is a fantastic name for a London stout. Black Cab's the traditional taxis of London, describing a dark beer brewed in London. Black Cab Stout, one of our new range of uh, beers that we, we have produced in the last couple of years. Uh, Fuller stopped making a stouts in, in about the 60s and this is the first stout that we've produced since the 60s. Uh, I love stout as a beer um, and uh, my, my partner Simone, is a, this is her favorite beer. She really loves black dark beers. Yeah. They taste of chocolate and coffee and she loves that flavor. Golden Pride is our barley wine, first produced in 1966, the year England won the World Cup. Um, it sells particularly well in Scotland. They love any reference to England winning the World Cup. 1845, brewed to celebrate Fuller's 150th anniversary. It was brewed as a one-off beer, became so popular, we're still making it today. Wild River, this is a really interesting beer because this is hopped with American hops. English brewers greatly influenced American brewing in the early days, and that influence is washing back, and now English brewers are being influenced by American brewers. Brewing is a real big, friendly industry. Influences wash across from, from country to country. It doesn't matter which. I am looking forward to the day I make a Brazilian-inspired beer in London. 
Frontier is our latest beer. It is our first lager that we have produced for a number of years. And again, I think it's because of the craft beer revolution has given breweries like Fuller's permission to uh, expand the number of styles that we make, and lager is one of those. Vintage Ale, we only make this once a year, extremely special. This will last 10 years in bottle. At least, we, we first made this in 1997, and we're still drinking occasionally the 1997 at the brewery. I'm very lucky in that I have every year, every vintage, in a cellar in the brewery, so I can drink these beers any time I want. <laughs> and uh, one of our latest uh, beers, we, we produced a 10.7% imperial stout, and this is based on those beers that the Russian court would have drunk, and so, so this is uh, one of those historical beers, a very famous historical beer style. And I think that is the end of my presentation. Thank you. Um gostaria de agradecer inicialmente ao Maurício e ao John pelas palestras. É, a gente, vocês preencheram papéis, temos perguntas. Eu peço se tiverem as meninas passarem ou se não, se alguém, é, alguém quiser fazer a pergunta, também a gente pode levar o microfone até vocês para perguntar para os dois palestrantes. Então, gostaria de abrir a sessão de perguntas. Temos ali papel. Bom, então, começando a primeira pergunta para o Maurício. É, como você acha que mídias como o YouTube e podcast podem contribuir com a cena cervejeira no Brasil? A pergunta é do Guilherme Ferreira. Guilherme, é aquela história. Nós começamos aqui, para quem conhece a minha história, a história do Brejas, né, que é o maior site hoje de cervejas do Brasil, independente, a gente começou com esse, com esse tipo de, de, de mote, além do, do ranking, além de outras coisas também. Né? É, eu me lembro que, que quando eu ia viajar, não, eu não tinha pretensão nenhuma de, de, de ter assim, o, o site que a gente tem hoje, mas a gente fazia filminhos assim, não bembis, né, visitando cervejarias e tal, e a gente se, se é, surpreendeu logo de início é, com, com a, o acesso, né, com com o interesse que as pessoas tinham para uh, ler, para assistir aqueles filminhos. Né? E se posso dar algumas dicas né, desse, dessa caminhada toda que eu fiz em, em relação a isso, do grande produtor de filmes, né, o grande Spielberg que eu fui, né? é, tô brincando, é claro, mas assim, fazer filminhos pequenos, curtinhos, né, que, que façam é, com, com motos interessantes, que façam com que as pessoas... É, é, se interessem e não é, percam muito tempo para ver. Mas assim, é um fundamental fator, um, um instrumento muito interessante, muito grande, para a gente difundir essa cultura cervejeira. Não, assim, não, não, do, do, não tem nada a ver com cerveja, mas a gente tem aí a porta dos fundos, que não me deixa mentir. Né? Hoje está sendo uma grande porta, de, a porta dos fundos, uma porta de entrada de, 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 da mídia eletrônica para pra, as pessoas que querem é, sair um pouco da televisão e assistir uh, o, 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 o que elas quiserem no, no computador. Obrigada, Maurício. Próxima pergunta para John. É, do Alessandro Pinesso. Qual a sua opinião sobre a cervejaria Brewdog? Uh, Brewdog. Um, our friends from Aberdeen. Yeah, um, they are a very interesting company and they take great delight in generating a lot of publicity And, uh, and and they do that in, in a way where, where they try and rubbish other breweries. It's not really the way that brewers go about gaining publicity. 
Um, all I would say to Brewdog is, you make some very good beers, yeah? And they speak for you more than, to a brewer, they speak uh, more to a brewer that, than the publicity they generate. I also find it quite interesting that they are heavily influenced by Stone Brewing uh, of uh, San Diego. And uh, that Stone, of course, make arrogant bastard ale. And, and really, um, Brewdog have been hugely influenced by Stone. I would say to Brewdog, there is a book written by, uh, I think, the managing director, CEO of Stone. And in that, he has three paragraphs on Brewdog. Yeah. He has a chapter on Fuller's. So. <laughs> É, tem uma pessoa na plateia com o um microfone? Por favor. Uh, good evening. My name is Ricardo and John. Uh, apparently in the United States right now, it's ad hops. If you have a beer, uh, just ad hops. It's a red beer, ad hops. And this is a tendency in the United States right now that you see that if, if you add hops to any beer, you're going to get some good results. Uh, how do you see that? I, I think now hops are very sexy. They're, they're, they're the sexy ingredient to use. They're, they're probably, of all the ingredients that you use, they are the easiest to control and the easiest to understand the re what happens in your recipe with the flavor that comes out at the end. Yeah? There is a, a good relationship, a, a direct relationship between those two things. With yeast and fermentation, it is not so easy. It is, but you you pray to the gods that the yeast does what you want it to do. Yeah? With the hops, it's much more predictable. Uh, and I think that, you know, that, that naturally means that people who are new into brewing who, uh, will experiment more with hops because it is the easiest to control. I think that's a good thing. I think it's been behind a lot of the explosion in, in the world of flavor in, in beer. Uh, but I think the next generation of brewers, and I think this is it's certainly true now if you look at the United States. There's a lot of brewers interested in what the effects of yeast are, malt, etc., souring, etc. So it, there is an interest in, in all that plethora of different ingredients and styles that are not just based around the use of hops. Thank you. É, a próxima pergunta a fazer para o Maurício, do Luciano. Você acha que o varejo online de cervejas especiais vai tomar um espaço grande no mercado, assim como o varejo de eletrônicos? Eu tenho uma percepção comigo, é, que as pessoas não buscam apenas cervejas, elas buscam experiências cervejeiras. Né? É, eu acho sim que o varejo vai continuar é, correndo paralelo a, 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 ao varejo online, né? o, o varejo que a pessoa não tem, não, não presencial, vamos dizer assim, ele vai continuar correndo paralelamente ao, ao, ao varejo presencial, ou seja, os bares. Né? É, enfim, é, não era para falar, mas eu vou falar. Né? A gente, é, temos um bar em Campinas, chamado Bar Brujas, onde vai, vai fazer cinco anos agora, a gente vai começar a franqueá-lo, né? a franquear a, 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 o conceito, a concepção Bar Brujas que é justamente nesse, nesse, eh, com, com esse mote, com essa filosofia. O cliente, o bebedor de cerveja, o entusiasta, ele não busca apenas a cerveja. A cerveja qualquer um vende. Ele busca experiência cervejeira. O copo correto, é, 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 gente, para dizer para ele que cerveja que, que vai melhorar com, com cada comida, é, 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 carta de cerveja bem feita, é, temperatura correta, ambientação e tudo mais. Né? É, é claro que ele vai, é, em geral a gente sabe que acontece isso, o cara vai no bar, né, é, tem aquela ambientação toda, fica apaixonado pela cerveja que a gente é, oferece para eles, e depois eventualmente, quando ele não pode, não pode ele vai comprar em, em, em é, comércio online. É, mas é, ele não vai deixar de ir ao bar, ele vai continuar indo no, no, no bar, mesmo ele tendo a facilidade de ter essa cerveja na casa dele. Então acho que são dois setores que vão continuar correndo paralelamente, os dois crescendo, ainda bem. Obrigada, Maurício. John. É, você já tomou alguma cerveja nacional e que realmente te chamou a atenção e qual foi ela? E uma segunda pergunta, aproveitando, se você vê algum ingrediente, alguma tendência que vai dar uma característica brasileira à cerveja? E essa pergunta é do Alexandre Fernandes. Ok. Um... I've been um, in, in Brazil now since, since Monday. I flew in on Monday. 
and I've been mainly here promoting uh, Fuller's beers, and I've been doing a lot of tastings of Fuller's beers. And I don't know if uh, many of you follow me on Twitter, but I did tweet that here I, here I am drinking London Pride in Sao Paulo. I'm, I'm torn between doing my job and exploring the world of Brazilian beer and discovering those beers. I, I've managed to get to a couple of bars where, where a number of people have given me beers to try. It's happened so fast that I could not remember what those beers were. All I would say is I have not had a bad Brazilian beer. I've only had good Brazilian beers. And, and I found that uh, really, I found it interesting that there is evidence that the Brazilian culture is coming into the beer. The world influence of beer is hitting Brazil, but the Brazilian brewers are adding their own culture to, to this. And I think that's fascinating. As for the local uh, uh, Brazilian ingredients, there was one beer flavored with a fruit that was grown in, in the Amazon forest or something. It was explained to me. I did not, I'd never ever had that fruit, but it was such an unusual flavor. I, and then there's an example of a Brazilian ingredient being used in the beer. I think this will happen more and more and more. And, and I think that then will influence outside Brazil with other brewers. Obrigada, John. É, tem uma outra pergunta aqui interessante, que acaba sendo para os dois, é, que é sobre uma questão hoje que as cervejas especiais estão vivendo no Brasil relacionadas a impostos. Né? Então, parte da pergunta é para o John, é, que seria qual é o impacto dos impostos no preço da cerveja da Inglaterra, e logo depois, o John terminando para o Maurício, é, como é que você vê essa situação dos impostos no Brasil? Ok. Ok, I mean, just to give you um, an idea of, of the scale of taxation on beer, duty on beer. Uh, Fuller's uh, this year, out of making beer, made nine million pounds profit. We also own lots of pubs, which made about 25 million pounds profit. But the beer made nine million pounds profit. We paid the government in duty 24 million pounds. So I really work for the government, not for Fuller's, because I make more money for the government than I make for Fuller's by making beer. So yes, there is a heavy taxation of beer in the UK, compared to countries like the, the US, where taxation is far lighter. And what that means, in effect, if the English brewers struggle to innovate as fast as American brewers, because the reward for innovation happens so much faster in America. Yeah? And I think that might be the, the case as well with Brazil, because I believe that the beer in Brazil is heavily taxed as well. So those are problems for, for English brewers to face up to, uh, and there is nothing we can do about it. Uh, so we have to get on with it and try our best to produce good beer, always trying to make great beer, but having to pay the government so much money. É, é aquela história, né? Que no Brasil a gente sabe que não só cerveja, mas bebidas alcoólicas em geral são coisas do demônio, né? Coisas do capeta, do tinhoso, do esquerdo. A gente sabe disso, né? Aqui a gente tem, diferentemente da, do Reino Unido, né? Que é, lá, como eu falei na minha explanação, a cerveja fez é, as pessoas também, né? Lá eles encaram a cerveja até hoje como alimento, como a Europa em geral acontece assim. Aqui no Brasil nós somos um país muito jovem, né? E a gente não tem essa, essa cultura cervejeira é, é, com que faz com que as pessoas entendam que cerveja é alimento, cervejas artesanais também são. Né? Cervejas artesanais promovem é, bons costumes. Né? É, assim, a, 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 a cerveja aqui é a geni né, do Brasil, né? ou, ou as bebidas alcoólicas são a geni do Brasil. Não precisa nem falar da música do, do Cico Barque, né? o que eles queriam jogar na geni. Né? Bosta, ok? <risos> Para eu entender. Né? Okay. É, mas enfim, tudo que você precisa taxar, é, é, você precisa aumentar o, o seu, o, a sua taxação, você precisa aumentar a arrecadação é, de impostos aqui no Brasil. Ah, vamos colocar a cerveja, vamos colocar as bebidas alcoólicas, porque são é, coisas do demônio, são coisas ruins. 
A princípio são coisas que viciam e matam pessoas, então tem que ser taxado mesmo, muita gente acha isso. É, Para a gente quebrar esse tipo de, de círculo vicioso, é, não adianta, a gente tem que entender que as pessoas são, são, são é uma, uma, um universo de pessoas, um universo de cabeças, a gente tem que paulatinamente fazer com que o povo entenda que não é bem assim, e o povo é o reflexo do, 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 dos nossos políticos. Né? O povo entendendo que não é assim, os políticos também vão entender. E, é, enfim, todo mundo sabe aqui da, 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 do... do da, de como é difícil a gente entender é, de, é, é, impostos aqui no Brasil, são, tudo é muito caro e cerveja muito mais. E, mas enfim, é, vamos tentar, vamos continuar tentando fazer com que os parlamentares entendam que não é bem assim. Pessoal, infelizmente, felizmente nós temos várias perguntas, mas infelizmente não vamos ter tempo de responder a todas elas. Tá, então, é, as pessoas que colocaram um e-mail, as perguntas podem ser respondidas por e-mail, se não, o John e o Maurício estarão aqui no coquetel, que vai ser oferecido em breve, e aí vocês podem também se dirigir pessoalmente a eles e fazer as perguntas. Ok? Então, eu gostaria de agradecer é, Maurício, Beltramelli, John Killing, pela excelente palestra. Agradecer especialmente a vocês por terem vindo até aqui, senão também nada disso aconteceria. Né? E antes de finalizar, eu chamo o Richard novamente ao palco para que ele conduza mais um pedacinho bem interessante relacionado ao momento que a gente está vivendo e logo depois a gente encerra o evento. Ok? Richard. Também gostaria de agradecer nossos palestrantes e Katia também. Obrigado. Agora nós temos um momento muito especial para vocês, porque nós vamos ter um pequeno discurso de alguém muito importante durante o Copa do Mundo, porque ele está com uma história muito, muito, muito interessante. Então, eu gostaria de chamar no palco o Andrew Harris, do Espírito Sport, que está com The Bull. Então, ele vai contar a história. Andrew. So I'm going to keep this short because I think everyone wants to have a beer. Um, got this one here. So Spirit of Football is a non-profit organization. We take one ball from the home of football to the World Cup every four years. So a quick question for you. Where is the home of football? <laughs> Now Brazil is not the home of football. Where did football start? England and Scotland. So Britain gave us this great game. And what we do is we take one ball, one simple ball, overland to the Football World Cup every four years. So it's like football's Olympic torch. Although we're not partners with FIFA, um, which I think is maybe not a bad thing. Um, we, we talk about respect and fair play and things that the game of football was founded on in England and in Scotland and maybe have been lost in the modern game. Um, certainly by the administration, I think, that runs the modern game of football. But it all started back in England and the journey started in England in Battersea Park in London on the 9th of January this year with a ball, a simple ball, handmade in a prison just outside of Sao Paulo. So a Brazilian ball for Brazil's World Cup was flown to London the 9th of January, 150 years to the day after the first ever game of football to FA Rules at Battersea Park in London. And this is the journey that the ball's been on. 25 countries in five months, one ball. Kicked off here in Battersea Park. It visited Sheffield. Sheffield is home to the oldest football club in the world, Sheffield FC. This is Harlem FC. This is the first or the oldest football ground in the world. We played football with English miners on top of a mountain. They're the ones in the shorts. The ball got injured down in a slate mine. Went to Scotland, to Glasgow, the west The west of Scotland cricket ground in Glasgow is where the very first international football match was played. Between England and Scotland, and it was a nil-nil draw in 1872.
homeless World Cup winner signed the ball. Ali McCoist from Glasgow Rangers. Lucas Lever at Liverpool, which is the best football club in the world. We can talk over beer afterwards. Manchester United didn't have a very good season last season, did they? Talk about that for over a bit. <laughs> we play all different kinds of sports with the ball, not only football, wheelchair basketball. We play with everyone, every day, everywhere, anywhere. We visited Borussia Dortmund in Germany, very famous football players from Dortmund. The whole team signed the ball and supported the message. We say, one ball, one world, that football can unite people. This is in Genoa. Barcelona is a partner. There's a video that I would show you, but we don't have time. Patricio in Portugal. The ball flew across to the United States. Played football, street football, with homeless people in New York City. We run workshops in many different schools. The ball flew past the White House. Thousands of children have signed the ball. We've done over 125 school workshops in the 25 countries on the way. Donald Duck signed the ball at Disney in Los Angeles. We play unified football with Special Olympics, so people with and without intellectual disabilities playing in different teams and mixed teams. The president of Honduras signed the ball, and he initiated a movement, a peace ball, that's traveling around Honduras now. Players in El Salvador famous football players, Oscar Cordoba. We asked him, what is the spirit of football? We asked people the whole way, what is the spirit of football? What does it mean to you? What does this game mean to you? He said, for me, the spirit of football is Andres Escobar. He was the player that was shot dead after scoring an own goal at the World Cup in the United States in 1994. World Cup legends, Argentinian World Cup champions from 1978 signed the ball in Buenos Aires. Gigi. You know Gigi? <laughs> Gigi, a, t a quick story. Gigi scored the winning goal in the 1950 World Cup final against Brazil in the Maracanã, last time the World Cup was here. And he said, when asked, what is the spirit of football? He said, the spirit of football is after that game, the game finished and 120,000 Brazilians were crying. They were sad, they were devastated, a nation was mourning. And he said, the spirit of football was that our team showed respect for the opposition. We left the field, we went into the changing room, and in the corner of the changing room, in the Maracanã, we celebrated winning the World Cup. Imagine Ronaldo doing that this year. I don't know if that's going to happen. All the way, football players, Many different people, presidents of nations, have signed the ball. And the ball's back home in Sao Paulo. Does anyone know who this is? Charles Miller is the man who brought football to Brazil. And the ball was made in a prison, and it came full circle. It's just a simple ball, handmade in a rehabilitation project called Painting Freedom. Signed now by more than 17,000 people in 25 countries. The ball is about peace, it's about respect, it's about the things that we love about the beautiful game. And I would invite everybody here to also sign the ball. There's just one rule, you have to do a header. Simple header and then you can sign it. So I think we're going to sign the ball out in the, in the foyer if you would like to join me out there. You're more than welcome to also sign the ball. Thanks very much for listening. Go get a beer. Parabéns, Andrew. Nós tem mais dois momentos muito rápido. Vamos ser sorteio de prêmios, mas também eu quero dizer que nosso programa do Great Britain House vai continuar até 14 de julho. Nós temos hoje para vocês a exposição do Beatles, que está aberto para vocês assistir. Nós temos também nosso Great Pub Music Tour, que está começando hoje. Nós temos o Dan Crow, que vai tocar imediatamente depois no, no coquetel. Dan Crow está fazendo sucesso no Reino Unido e 
nos Estados Unidos e chegou, on, e chegou essa semana no Brasil e vai on, depois para, para os Estados Unidos, então ele vai tocar. Mas dentro da bolsa você tem uma programação do, do Festival da Música também que vai uh, tocar em várias pubs aqui em São Paulo. Um, mais uma coisa para mim antes dos prêmios, então dentro da bolsa nós temos um formulário para fazer uma avaliação uh, do evento hoje à noite. Seria muito bom se você pode preencher para nós, porque seus comentários é muito útil para nós desenvolvendo um, eventos para o futuro. Simone, está aqui, mas nós temos... Oh. Tenho e vamos começar. O senhor pode falar um número de 1 a 230? 127. Lívia Kojima. Lívia, por favor, sobe ao palco para pegar sua bola. Great, parabéns. Mais um número. Ela vai ser com 43. César Pena Santana. Ok, por favor, César. Cinco. Número 5, Alessandro Martino. 81. Fernando Azevedo. 81. Já foram todas as bolas, temos cinco pessoas no pau? Quatro, falta mais uma bola. Parabéns, eu vou fazer dois juntos. 56. Elizabeth de Cerqueira César. A Elizabeth está por aí? Anota 25. André Novaes Paturi. Get trade. E agora a gente tem mais cinco kits da Virro, que é uma patrocinadora do evento, como vocês podem ver lá no banner. São kits de headphones. Cinco. Dez. Alexandre Fernandes. Trinta e dois. Bruno Giacomelli. Quarenta e quatro. Carolina Padua, boxer do Brasil. Quantos temos? Já temos todos os sortudos da noite? Faltam dois? Ok. Dois. Meia, sete. Érica Irai. Érica Irai. Está presente? Olha, então. Simão, acho que. 221. Vamos para o 221. 